ഹൈ ഡി എസ് അസ്ലാം അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒട്ടും സൈസ് ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് റോസ് ഇതുപോലെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഫ്ലവർ അപ്പോൾ അസുഖം റോസിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ജറബറ ഹിബിസ്കസ് ജമന്തി ഇങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക ഫ്ലവേഴ്സിലും ഇത് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടാന്ന് കുറച്ച് പേരൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആ പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ജൈവ വളവും അതുപോലെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാലിന്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പ്ലാന്റ്സിനും വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാറ് അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ഇതിന് മുമ്പും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രാസവളം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അതുപോലെ എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കാറ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെറിയ സൈസിൽ വിരിയുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണം മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ പോട്ടിംഗ് മിശ്രിത ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായി എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ഇത് ഒരേ ചട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോട്ടിംഗ് മിശ്രിത ഒക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണിച്ചു തരാം രണ്ടാമത്തെ കാരണം ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺലൈറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് റോസ് ഹിബിസ്കസ് ബോഗമില്ല യൂഫോർബിയ അഡീനിയ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ചെടികൾക്കൊക്കെ നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ നല്ല സൈസിൽ തന്നെ വിരിയുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ച് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നിടത്ത് വെക്കണം എന്നല്ല അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ അതുപോലെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും വന്നു പോകുന്ന വെയിലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കിട്ടേണ്ട ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് ജറബറ തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തീരെ സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിനും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് സൺലൈറ്റാണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വിശദമായി തന്നെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് ജൈവവളം മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ ചെറിയ തോതിൽ രാസവളം കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലേ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ നല്ല സൈസിൽ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും എത്ര കൂടുമ്പോഴാണ് രാസവളം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ആക്ച്വലി രാസവളം പ്ലാന്റ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ എന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലും ജൈവവളമാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും ഞാൻ എത്ര കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ രാസവളം യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വർഷത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതായത് ഒരു മൂന്നോ നാല് മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ രാസവളമായിട്ട് ഈ എം പി കെ പത്തൊമ്പത് 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 പിന്നെ എപ്സം സോൾട്ട് പൊട്ടാസ്യം പിന്നെ പതിനെട്ട് 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 ഇങ്ങനെ ഏതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും അധികം ആവരുത് ഈ ജൈവവളം കുറച്ചധികം ആയാലും പ്രശ്നമില്ല ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ഒരു കണക്കിലെ ഉപയോഗിക്കാവൂ അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് ചെറിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു മുക്കാ ടീ സ്പൂൺ ആക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പൂൺ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ അളവും കുറക്കണം അതായത് വലിയ സ്പൂണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീ സ്പൂണൊക്കെ മതി കേട്ടോ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ
അപ്പോൾ ഇനി ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബനാന പീൽസൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഒരുപാട് പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുട്ടത്തുണ്ട് ഇതിൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ വരുന്ന ഡെയിലി വേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ആ പിന്നെ തെസ്ലിസ് ഡിസൈനിങ് ചാനലിൽ ഞാനിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിഡ്സ് റൂം എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കിഡ്സ് റൂമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ അതുപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഈ ചാനലിലായിരുന്നു ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കരുതിയത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഗാർഡനിങ് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നവർക്ക് അതൊരു ഡിസ്റ്റേബ് ആവുമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തെസ്റ്റിസ് ഡിസൈനിങ് എന്ന മറ്റൊരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ അതുപോലെ അതിൽ ഡ്രസ്സ് ഡിസൈനിങ് പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ 